ang topic natin ngayon is fruits. Ano ba yung mga fruits na pwedeng kainin for ketogenic diet and low carb diet? Warning, kung nagmamadali kayo, gusto nyo lang talagang makita yung mga list of fruits na good for ketogenic diet. Sa description sa baba, doon yung makikita yung timestamp kung saan magsisimula yung list na agad lang fruits. Kasi before that, medyo mahabang intro muna, explanation kung bakit bawal itong mga majority ng mga fruits na ito for ketogenic diet and low-carb diet. Ngayon, simulan na natin. Majority ng fruits is a no-no pagdating sa keto and low-carb diet. Reason, di ba sa keto diet, low-carb diet, iniiwasan natin yung mga pagkain na mataas yung carb. Kaya, majority ng fruits is bawal din. Kasi, di ba, majority naman talaga ng fruits matatamis. Now, kung ang pagbabasihan natin is Natural naman kasi yun eh. Tumutubo yun sa puno. So, it must be healthy. Actually, guys, ang mga fruits kasi talaga ngayon is hindi na kagaya ng mga fruits nung unang panahon pa, nung panahon pa ng mga ninuno natin. Yung fruits before versus fruits ngayon is different na. May mga fruits before na hindi mo talaga makakain kasi puro buto-buto lang siya. Kung nakita niyo yung video or yung picture ng difference ng banana nung unang panahon na puro buto. Tapos yung banana ngayon, which is obviously pwede mo nang kainin. Tapos marami na rin mga fruits ngayon na bigger compared dun sa normal size niya. So, kung dun tayo sa idea na natural kasi si fruits, kaya it must be healthy. At saka nature's candy siya. Natural yung sugar niya. Hindi talaga siya ganun ka-natural kasi nga may halong science na yung majority ng fruits na makikita natin sa market ngayon. Kaya majority ng mga fruits is out for keto and for low carb kasi mataas yung carb content ng majority ng fruits. Mas matamis, ibig sabihin, mas mataas yung carbs. Kasi yung tamis na yon when we say carbs kasi, hindi lang naman yan yung rice, bread, pasta, potato. Sugar, specifically, yung fructose na makikita natin sa fruits is also a type of carbohydrates. Kaya kailangan natin iwasan majority ng fruits except sa mga fruits na babanggitin ko sa video na ito. Kaya lang, ang problema, kung majority ng fruits iiwasan natin, paano yung vitamins and minerals na makukuha natin from eating these fruits? Kasi di ba, majority ng mga fruits mayroong good source of vitamin C, vitamin yada yada, pero yung pinaka-star talaga ng mga fruits is yung vitamin C, di ba? Especially ngayon na pandemic. Well, yung vitamin C na yon or other vitamins and minerals na makukuha natin from eating fruits is pwede naman natin makuha sa pagkain ng meat and vegetables or low-carb vegetables. Kung titignan ninyo, kung i-compare ninyo, let's say, vitamin C na meron sa beef versus vitamin C na meron sa Orange, of course, sobrang taas or mas mataas yung vitamin C na makikita ninyo sa orange kumpara sa beef. Pero ang difference naman nila is yung carbs na meron si beef is sobrang baba compared sa carbs na meron sa orange. Yung carbs na makikita natin sa pagkain, makaka-apekto kasi yan sa pag-absorb ng katawan natin sa vitamins and sa minerals. Kapag kasi kumakain tayo ng mga pagkain na... Mataas yung vitamin C, yes, pero mataas din yung carbs. Yung katawan natin, hindi niya na-absorb yung vitamins na yon, Especially vitamin C, hindi niya na-absorb yon. Kasi ang ginagawa ni carbs is binablock niya yung katawan natin from absorbing vitamin C. Kaya kahit everyday kumain ka ng sobrang taas na vitamin C, kung everyday din sobrang taas din ang carb intake mo, hindi yun maa-absorb ng katawan mo. Papasok sa katawan mo si vitamin C, pero iiihi mo lang rin siya. Kasi binablock ni carbs yung cells mo from absorbing vitamin C. Ganun yung nangyayari. Familiar ba kayo dun sa sakit na scurvy? Yun yung sakit kung saan deficient or sobrang baba ng vitamin C ng isang tao kaya siya nagkakaroon lang ganong sakit. Yung mga nagikito diet, low-carb diet, di ba hindi naman talaga sila kumakain ng fruits? Kasi nga, maraming fruits yung bawal. Lalo na dun sa mga nagka-carnivore diet. Carnivore diet kasi meat lang talaga yung kinakain nila. So, yung source nila ng vitamin C is coming from yung meat lang din wala kang case ng scurvy na makikita sa kanila. Kasi nga, yung vitamin C na meron dun sa meat na kinakain nila, and yes, ang meat po is merong vitamin C. Even yung mga liver, ganyan, yung mga laman-loob may vitamin C po yan. So, yung vitamin C na meron sa meat or 
para naman dun sa mga nagkikito, naglo-low carb yung vitamin C na meron dun sa low carb vegetables na kinakain nila is enough na para sa katawan nila. Kasi yung vitamin C na meron dun, since sobrang baba ng carb intake nila per day, na absorb ng katawan nila. Unlike dun sa mga tao na kumakain din ng high carb plus kumakain ng mataas na vitamin C or ng mga pagkain na matataas yung vitamin C. Mataas yung intake nila ng vitamin C pero mataas din yung intake nila sa carbs kaya hindi na-absorb ng katawan. Kaya makikita niyo lang yung mga cases ng scurvy sa mga tao na nag-high carb diet. Kaya pagdating sa case ng vitamin C, this happened last year nung pandemic. Everyone was buying um, oranges, yung mga citrus fruits kasi nga for vitamin C daw. Tapos yung iba nag-stop sila sa pagkikita sa paglo-low carb kasi gusto nilang kumain ng fruits para dun sa vitamins. Hindi nyo kailangang i-worry yun kasi nga maa-absorb ng katawan ninyo yung vitamins na meron sa pagkain, sa meat, sa low-carb vegetables kapag low-carb yung kinakain ninyo. Pagdating naman sa fructose or dun sa sugar na makikita nyo from fruits, yung katawan natin hirap i-metabolize yung pagkain na yon or yung type ng carb na yon Kasi, Normally, di ba, kapag kumain tayo ng bread, ng pasta, di ba, carbs yan? So, pagpasok niyan sa katawan natin, magiging glucose siya. Iko-convert siya ng katawan natin into glucose. And yung katawan natin, i-burn yung glucose na na-convert from carbs. Pag natin sa fruits, yung fruits or yung fructose na meron sa fruits, pagpasok niyan sa katawan natin, same, magiging glucose. Pero, hindi siya kayang i-burn ng katawan natin. Ang kaya lang mag-burn sa kanya is yung liver natin. Di ba, ang liit-liit lang naman ng liver natin kumpara dun sa sugar na ipinasok mo sa katawan mo dahil sa fruits. Eh, paano kung ripe mango pa yan? Sobrang taas ng sugar niya eh. Yung mga matatamis talaga na fruits, sobrang taas ng sugar nun. Tapos, Um, sarap na sarap ka pa, naubos mo yung kalahating kilo or nakaubos ka ng tatlong malalaking piraso ng mangga. So, sobrang taas ng sugar na ipinasok mo sa katawan mo. Unfortunately, hindi yan kayang i-burn ng buong katawan mo. Ang kaya lang mag-burn dyan is si liver. So, si liver ngayon yung magsasuffer. Kaya yung nature's candy na tinatawag natin is hindi talaga siya ganun ka-friendly sa katawan. Ngayon, ito na yung hinihintay ninyo, top 7 na fruits na good for ketogenic diet and low-carb diet. Number 1, namumuna sa listahan, alam nyo na to for sure, avocado. Ang kagandahan dito sa avocado, very low yung carb niya, tapos mataas naman yung healthy fats niya. So, avocado, nakagisnan natin dito sa Pinas na ang avocado is hinahalo sa Um, yung gatas, na merong maraming asukal, ganyan. Doon nagiging unhealthy si avocado kasi nga nilalagyan natin ng sugar. Kung preferred nyo talaga na kainan ang avocado ng ganon, yung as a dessert, sa keto diet, sa low-carb diet, pwede pa rin naman. I-substitute na lang natin yung ingredients. Instead of using regular milk, gamit kayo ng almond milk. Or pwede kayong gumamit ng Nestle cream. Tapos haluan nyo siya ng konting tubig para maging parang milk yung consistency niya. Tapos instead of sugar, gamit kayo ng low-carb sweetener, syempre, yung low-carb keto-approved sweetener. Okay na okay na yon low-carb na yon Doon naman sa mga nagsustart pa lang kumain ng salad, pwede nyo ihalo yung avocado sa salad ninyo. Fruit na pasok for keto and low-carb diet. Number two, tomatoes. Tomatoes, yes, nun sa mga ibang nagtataka, ay, tomato, fruit pala yun. Nakala ko vegetable yon Yes, fruit po ang tomato. And yes, pasok po siya for keto and low-carb diet. Pero, sa tomatoes kasi, iba-iba ng klase yan. Meron tayong cherry tomato, meron tayong Actually, cherry tomato lang yung alam ko. Tapos yung mga bigger sizes ng tomato. Is, hindi ko na alam yung tawag sa kanila. Kasi iba-iba yung klase ng tomatoes. Eh. So, iba-iba rin sila ng grams ng carbs. Yung cherry tomato, dahil medyo sweet yun, yun yung isa sa mga um, may matataas na carbs. Pero, okay pa rin. Acceptable pa rin yung carbs niya for keto and low-carb diet. And besides, ang cherry tomatoes is usually hinahalo sa salad. Hindi ka naman maghahalo ng kalahating kilo ng cherry tomatoes. Usually, kapag bumili ka ng ano ng yung naka-prep na na salad ang nakahalo lang na tomato diyan ano eh siguro mga isa dalawang piraso so okay na yun um pwede mo naman siyang ihalo sa iyong pagkain so yon especially sa atin di ba meron tayong mga dishes na may tomatoes parang yung sa sarsadong isda di ba ginigisa siya with tomatoes so yung 
tomato, parang naging pampalasa lang talaga siya eh. Hindi naman sobrang dami ng tomato na inihalo mo. So, pwede pa rin yun. Kung hindi ako nagkakabali yung pinagoongan, parang nilalagyan siya ng tomato eh. Tapos yung mga other dishes pa nga. Diba, ang ginagawa lang naman dun is, ginigisa mo siya with sibuyas bawang, tapos lalagyan mo ng tomato, gisa-gisa, hanggang sa maging sobrang lambot na niya, tapos ilalagyan mo na yung meat and all. Since ganun lang naman yung use natin for tomatoes, okay yun, acceptable yun. Kasi konti lang naman yun eh, tsaka hindi mo talaga siya kinakain na parang apple na kakagatin mo, tapos sobrang dami ng kakainan mo. Number three, fruit na pwede for keto and low-carb diet. Hindi pa ako nakakatikim nito, kaya hindi ko alam kung masarap siya. Star fruit. Palagi ako nakakakita nito, pero hindi talaga ako natatakam every time na may nakikita ako na fruits especially yung mga fruits na hindi ko pa natitikman hindi ako mahilig mag-try ng mga ganyan kaya ayun and wala rin ako maia-advise sa inyo about kung paano siya kainin kasi hindi ko pa nga siya natitikman pero alam ko ano lang yun eh di ba? ano lang siya? fruit so kakainin mo siya as it is pwede kayong kumain ng store fruit medium, maximum tayo sa medium mass, small to medium size, isang piraso ng star fruit per day. Kahit low carb si star fruit, hindi pa rin natin siya pwedeng kainin ng sobrang dami. Even yung mga fruits na i-discuss ko or lahat ng mga fruits na sasabihin ko sa video na to, kahit low carb pa sila, hindi nyo sila pwedeng kainin ng marami kasi low carb sila, pero pag kinain mo sila ng sobrang dami, is magiging high carb na rin sila. For example, kay star fruit, kung sobrang dami ng kakainin mong star fruit, fruit per day. Let's say uh, 100 grams, yung 3.93. Let's say 1,000 grams ng star fruit yung kakainin mo sa loob ng isang araw. Siyempre, nasa ano na yun? 39 grams ng carbs na agad yun. Siyempre, sobrang taas na nun, di ba? Ma-overwork na yung liver mo niyan. So, no, no. Pagdating sa star fruit, ang maximum lang na pwede natin kainin per day is 1 small to medium size na star fruit. Okay? And yung rule na yun, that applies to all low carb na fruits. Alright? Number four na pagkain na pwede natin kainin pagdating sa keto and low carb diet is coconut meat. Meat po, hindi po yung juice niya. Hindi yung buko juice, yung coconut meat. Actually, medyo mataas na nga yung carb na meron kay coconut meat. Eh. Every 100 grams ng coconut meat is merong 6.23 grams ng net carbs. So, kung maaari, huwag kayong lalagpas sa 100 grams. Yung coconut juice, actually, pwede rin naman talaga siya for keto diet and for low carb diet. Kagaya siya ni coconut meat na medyo mataas na rin yung net carbs kung iinom ka ng sobrang dami. Kaya, kapag may nagtatanong sa akin, pwede ba yung coconut juice? Usually, ang ina-advise ko is pwede naman. Kaya lang, wag ka nang lalagpas dun sa one half na cup ng coconut juice. At saka, make sure na ano lang siya, juice lang talaga siya. Hindi siya yung merong halong sweetener. And, ang palagi kong ina-advise is kung iinom ka ng coconut juice, coconut juice lang talaga. Huwag mo nang iahalo yung meat. Kasi, additional carbs yun. Pagdating kay coconut meat, kung kakain ka ng coconut meat, coconut meat lang. Huwag mo nang hahaluan ng juice. Kasi, again, pag pinagsamo mo silang dalawa, pag pinag-combine mo si meat at saka si juice, high carb na yon Sobrang taas na nun. Number five, lemon. Siguro inisip nyo na to before watching this video kasi Sobrang common naman talaga nito. Pwede nyo siyang ihalo sa tea, sa, sasabihin ko sana, coffee, parang medyo kadiri yata yun. So, yeah, pwede mo siyang ihalo sa tea, pwede kang gumawa ng electrolyte drink mo gamit ang lemon, squeeze ka lang ng lemon juice sa water, tapos pwede mo siyang haluan ng apple cider vinegar, ng salt, tapos um, cream of tartar, meron ka ng electrolyte drink na super healthy, or lagyan mo pa pala ng sweetener para mas masarap, para parang Gatorade na siya. Pero syempre, in moderation pa rin. Number six, watermelon. Yes, pasok po ang watermelon for keto and low-carb diet, pero syempre, in moderation pa rin. Though, medyo merong issue si watermelon pagdating sa keto and low-carb diet kasi mataas ang glycemic index ni watermelon. Glycemic index, yun yung kapag pag kinain mo yung isang pagkain, pagpasok niya sa katawan mo, gaano kabilis niya na papaangat, na papatalon si insulin. Ganon. Kasi may mga pagkain na mababa yung glycemic index kahit na mataas yung carbs nila. Kaya nga may mga pagkain na tulad sa mga sugary na pagkain, yung mga desserts, ganyan. ba diba kapag kinain nyo sila, mabilis yung effect nila sa katawan ninyo. Mabilis yung mararamdaman yung hilo, yung parang antok kayo agad kasi si glycemic index nila mataas. Naapektuhan nila agad yung insulin 
din ninyo. Meron namang mga pagkain na yung glycemic index nila mabababa. Kagaya ng mga brown rice, mga brown pasta, yung mga wheat bread, ganyan. Mas mababa yung glycemic index nila kumpara dun sa mga sugary na pagkain. Yung mga candy, yung mga dessert, yung mga sweets. Medyo mabagal bago niya maapektuhan si insulin. Pero dahil high carb siya, affected pa rin si insulin, syempre. After a few minutes or up to an hour pa. Ngayon, pagdating kay watermelon, yung glycemic index niya kasi mataas. So, ibig sabihin, pag kinain mo si watermelon, affected agad si insulin mo, ba? Diba? Kaya lang, watermelon is puro water kasi yan. Kaya yung glycemic load niya, ibig sabihin yung sugar na meron sa watermelon is sobrang konti lang ren. Ibig sabihin, kapag kinain mo yung watermelon, sobrang taas ng glycemic index, aapektuhan niya agad si insulin. Pero dahil sobrang baba naman ng glucose or ng sugar, fructose na meron si watermelon, hindi enough yung sugar niya para maapektuhan si insulin. Kaya nga hindi enough na i-check lang natin yung glycemic index eh. Kasi di ba ngayon, meron ng mga rice na lumalabas na low glycemic index. Tapos merong mga sugary na pagkain, merong mga powdered drink, powdered milk na ang tagline nila palagi is low glycemic index. Pero kung titignan ninyo, yung glycemic load naman nila is sobrang taas. So, wala lang rin yun. Kahit pa mababa yung glycemic index mo, kung sobrang taas na ng glycemic load, ganun pa rin yun. Makaka-apekto pa rin siya kay insulin. Matagal nga lang kumpara dun sa mga pagkain na mataas yung glycemic index. Anyway, maitidiscuss ko yan in full detail sa ibang video. Pero for now, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is watermelon, pwede po siya for keto and low-carb diet. Number 7, fruit na pwede for keto and low-carb diet, berries. Pagdating sa berries, kahit anong type ng berries, pasok po yan, strawberry, raspberry, blueberry, lahat po yun pwede for keto and for low-carb diet. Ingat kasi in moderation pa rin tayo pagdating sa berries. And lahat ng fruits na minention ko is in moderation pa rin. Sobrang haba ng video natin. Akala ko matatapos ko to in 10 minutes or less than 10 minutes pero hindi pa lang. Sige na, tapusin na natin tong video na to dahil napa-explain na naman ako ng mahaba. Kung napanood ninyo yung buong video, yung explanation kung bakit bawal yung fruits, kung ano yung ginagawa niya sa katawan natin and all, maraming salamat. Nag-stay kayo ng ganito kahaba. Kung yung list lang ng mga fruits yung pinanood ninyo, eh, thank you pa rin kasi medyo mahaba pa rin yung explanation ko dun eh. But anyway, ayun lang naman guys. Thank you so much for watching. See you ulit next week and have a good day!